Me está haciendo falta Verte aquí Y eso así me mata Bueno, La Falta es una canción explícitamente de, de extrañar. Es una canción que siento que es bonita para extrañar cuando alguien te hace falta de verdad. Y el video tiene una historia que habla de, de violencia en, en el fútbol y de la historia del personaje que está a la mitad, es el protagonista, que muere a causa de la violencia en los estadios. Está inspirado en, un, en una historia de, de algo que sucedió en, en México hace como dos meses. Y bueno, ha sido como una, una reflexión que me hace sentir... Eh, que me representa, que me parece que en algún momento está bien levantar ahí la mano y uno opinar con respecto a algo que no te hace sentir tan feliz, por lo menos yo soy de Cali y en Cali hay dos grandes equipos que cada que se encuentran pues hay, hay sucesos que no deberían opacar eh, el deporte. No, mira que fue algo que me, me sucedió, la vida como que me llegó, yo estaba justo cuando estaba haciendo esta canción, un amigo me mandó unos, unos links de Twitter y vi lo que estaba pasando en México y uf, yo quedé súper impactado, nunca en mi vida había visto contenido tan explícito eh, en, un, en un escenario deportivo, que yo decía esto no puede ser, esto no, no, tiene, no tiene ningún sentido y eso me quedó, me quedó y, y me quedó como que bro, mira esa canción funcionaría como para alguien, porque el coro siento que tiene una melancolía y una nostalgia como de mamá extrañando a su hijo, no sé, yo pensaba en eso. Y el verso es más un reclamo de una pareja como, como de un diálogo más de una persona que vivió contigo todo el tiempo y tienes como que sientes la ausencia, la sientes como con reclamo de alguna manera. Y, y sentí que se juntaban esas dos historias muy bien de una mamá y una, y una hija y dije, esto puede ser un buen escenario para, para explicar qué se siente. Yo no puedo hablar desde mi perspectiva, desde la violencia, porque me ha tocado de una forma distinta. Y lo único que les puedo decir es que eh, no, nos corresponde a nosotros, a las nuevas generaciones, eh, resaltar las cosas bonitas para que la violencia esté siempre aparte, nunca sea parte de la ecuación, nunca sea una solución. Siempre el diálogo, así estemos en desacuerdo y si sigamos en desacuerdo, podemos estar conversando sin necesidad de tener violencia. Cuando escuché a Karim cantar eh, junto a Jesse una vez en Dominicana, yo dije, este tipo canta increíble, o sea, ruge, este man no canta, este man ruge. Y me le acerqué, un tipo cercano, buena gente, tranquilo. Me generó tanta tranquilidad que yo me, me sentí súper cómodo un día de coger mi guitarra, de grabarle un pedacito de la falta y se la mandé y le dije, ¿qué te parece esta canción? Le encantó, así de fácil fluyó. Y por eso ustedes ven mis colaboraciones eh, con Dani, con la misma Gracie, es porque fluyen, fluyen con Lenny. Y bueno, eso pasó con Karim. A ver, no sé, hay varios, hay varios que me gustan mucho. De aquí de Colombia, me gusta mucho Juan Pablo Vega, me gusta mucho Messier Periné, me gusta mucho Davory Damper. Tienen un, tienen un flow, son de de por mi casa, de por el valle. Manuel Turizo me encanta lo que hace. La bachata que sacó hace poquito me tiene loco, me fascina. Es una magia que, que entien, entenderán los papás. Es una sonrisa que te despierta. Antier me regaló la primera carcajada y yo me reía como un idiota con él. Eh, no sé, es una posibilidad que los que la tienen me van a entender. Es una felicidad que no esperaba tener. Yo pienso que es una decisión que tenemos que tomar entre los dos porque a, a mí me encantaría, pero a, a las mujeres les toca mucho más duro. Entonces, lo que sea que ella quiera, yo la apoyaría. Me sueño una niña. Y a mis parceros de Pulso los quiero invitar a que escuchen, a que vean la falta. Me está haciendo falta verte aquí y eso así me mata. Vuelve que me haces tanta falta La verdad, tú no sabes cuánta <risa> Chao